ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ദ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് മൂന്ന് സിവിലൈസേഷൻസ് കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കനിൽ ഓൾ കോഡി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ബ്രോൺസ് ഏജ് വെങ്കലയുഗത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് ദ റിവർ നൈൽ നൈൽ എന്ന് പറയുന്ന നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉത്ഭവിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ഓക്കെ നൗ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദ സിവിലൈസേഷൻ ഇസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓൾസോ ദേ ഡി വീവിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ നട്ടല് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ബോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷിയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഇത് കൂടാതെ അവർ നെയ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് വെയർ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതും ജോലികളും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് വേഴ്സ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് സേക്രഡ് റൈറ്റിംഗ് അവരുടെ എഴുത്ത് വിദ്യയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് അഥവാ സേക്രഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് രീതിയിലുള്ള എഴുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പാപ്പിറസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയുടെ ഇലകളാണ് ദ യൂസ്ഡ് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് പാപ്പിറസ് പ്ലാൻ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇനി ഈജിപ്ഷ്യൻ കിങ്സിന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാക്കന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫറോ എന്ന പേരിലാണ് ഇനി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റിസർവിംഗ് ബോഡി ഓഫ് ദ ഡെഡ് പ്രിവേൽഡ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് അതായത് ഈജിപ്റ്റിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ശവശരീരം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി നിലനിന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശവശരീരങ്ങളെ മമ്മി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ മമ്മികളെ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത് പിരമിഡിലാണ് അപ്പോൾ പിരമിഡിൻ്റെ ആകൃതിയുള്ള ഒരു ശവകുടീരമാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണത് പിരമിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈഡിലായിട്ട് എൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ദേ ഫോർമുലേറ്റഡ് സോളാർ കലണ്ടർ വിത്ത് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് മന്ത് ഓഫ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് അതായത് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് സോളാർ കലണ്ടറാണ് അതായത് സൂര്യനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കലണ്ടറാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചത് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസവും ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവുമുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം മുപ്പത് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരും ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന അഞ്ച് ദിവസം അവർ ആഘോഷങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് റിമെയിനിങ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് വേർ കെപ്റ്റ് എസൈഡ് ഫോർ സെലിബ്രേഷൻസ് ഓക്കെ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവർ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല അറിവുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ട്രാ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു they made sun dial that is a clock that tells time by shadow of sun adayidu surya ghadigaram nirmichu sunnumayi bandhapetta sun shadow make eynadumayi bandhapetta avaru or clock undaki adu koodade jala ghadigaram undaki adayidu water clock based on water current water current ne base edittu or water clock undaki adu pole suryan form cheyna shadow ne base edittu suryante nilaline base edittu or surya ghadigaram nirmichu okay now the last point is sphinx endana sphinx nu parnale the statue with lion's body and human head adayidu manushinte talayum simhathinte udalum ulla oru
വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങൾ അഥവാ ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻസിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു സംസ്കാരമാണ് മെസബട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഓക്കെ മോഡേൺ ഇറാഖാണ് പ്രാചീന മെസബട്ടോമിയ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ മെസബട്ടോമിയ ഇന്ന് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇറാഖിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ നൗ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റിവേഴ്സ് എന്നാണ് മെസബട്ടോമിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നദികൾ യൂഫ്രിട്ടസും ടൈഗ്രസും ഓക്കെ മെസബട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി നാല് സിവിലൈസേഷൻസ് നിലനിന്നിരുന്നു അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് സുമേറിയൻ രണ്ടാമത്തേത് ബാബിലോണിയൻ മൂന്നാമത്തേത് അസീറിയൻ നാലാമത്തേത് കാൽഡിയൻ ഓക്കെ ഇനി മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെസപ്പെട്ടോമിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റീസാണ് ഉർ ഉറൂഖ് ആൻഡ് ലഗാഷ് ഉർ ഉറൂഖ് ലഗാഷ് എന്നീ മൂന്ന് നഗരങ്ങളാണ് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഹാരപ്പൻസിന് മെസപ്പെട്ടോമിയക്കാരുമായിട്ട് വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു മെസപ്പെട്ടോമിയക്കാരും ഹാരപ്പൻസായിട്ട് തിരിച്ചും വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതും ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എഴുത്തുവിദ്യയാണ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് മെസപ്പെട്ടോമിയ ഏതാണ് ക്യൂണിഫോം ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഹൈറോഗ്ലഫിക്സ് ലിബിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അത് ഈജിപ്ഷ്യൻസിൻ്റെതായിരുന്നു എന്നാൽ മെസപ്പെട്ടോമിയൻസിൻ്റെ എഴുത്തുവിദ്യ ഏതാണ് ക്യൂണിഫോം ലിബിയാണ് അതവർ എഴുതിയിരുന്നത് ക്ലേ ടാബ്ലറ്റ്സിലാണ് അതായത് ഇവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലേയിൻ്റെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പലകയിലാണ് അവർ ക്യൂണിഫോം ലിബി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അവരുടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്കിൽസിന് ഉദാഹരണമാണ് സിഗുറാത്തുകൾ സിഗുറാത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദേവാലയങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗുറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളാണ് ഓക്കെ സ്വിങ്സ് എന്തായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാൽ സിഗുറാത്ത് ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെസപ്പെട്ടോമിയൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് അതായത് ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് മെസപ്പെട്ടോമിയൻസ് കൈവരിച്ച അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് മെസപ്പെട്ടോമിയൻസ് അച്ചീവ്ഡ് റിമാർക്കബിൾ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അതായത് കണക്കിലും ആസ്ട്രോണമിയിലും മെസപ്പെട്ടോമിയൻസിന് വളരെ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ദ ഫോർമുലേറ്റഡ് എ കലണ്ടർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മൂൺ അപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് സണ്ണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മെസപ്പെട്ടോമിയൻസ് ചന്ദ്രനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കലണ്ടർ നിർമ്മിച്ചത് ഓക്കെ ദി ഡിവൈഡഡ് എ ഇയർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസമായിരുന്നു ഒരു മാസത്തിൽ നാല് ആഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് മെസപ്പെട്ടോമിയൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദ ന്യൂ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അവർക്ക് ഡിവിഷ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ശാസ്ത്ര രംഗത്തെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് എത്തി അതായത് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് റിവർ ഹ്വാങ്ഹോ ഹ്വാങ്ഹോ നദിയുടെ തീരത്താണ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഉത്ഭവിച്ച് വന്നതും പിന്നീട് അത് ഇല്ലാതെ ആയതും ഓക്കെ സോ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ്റെ അടിത്തർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും കൃഷി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ബേസ് ഓഫ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ കൂടാതെ അവർ ചെയ്തിരുന്ന ജോലികളാണ് നെയ്ത്ത് അതുപോലെ പോട്ടറി നിർമ്മിക്കൽ പോട്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ കുടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ ഒരു മെയിൻ തൊഴിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ദേവേഴ്സ് സ്കിൽഫുൾ ഇൻ വീവിംഗ് മേക്കിംഗ് പോട്ടറി ആൻഡ് സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്
ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷനും പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ടൗൺ പ്ലാനിങ് അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പിന്നെ അവരുടെ ക്രാഫ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അതുപോലെ പിന്നീട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ തകരാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇനി ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉത്ഭവിച്ചത് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് അവരുടെ എഴുത്ത് വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് അതുപോലെ പിരമിഡ്സും സ്പിങ്സും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അവരുടെ കലണ്ടറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അതുപോലെ അവരുടെ ക്ലോക്ക്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്നും പഠിച്ചു ഇനി മെസപ്പിട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ വാലീസ് ഓഫ് യൂഫ്രിട്ടസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രിസ് രണ്ട് നദികളുടെ തീരത്താണ് മെസപ്പിട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉത്ഭവിച്ചത് അവരുടെ എഴുത്തു വിദ്യ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ക്യൂണിഫോം അവിടുത്തെ പ്രത്യേക ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്കില്ലാണ് സിഗുറാത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയങ്ങൾ അവരുടെ കലണ്ടറും മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള അച്ചീവ്മെൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഹുവാങ്ഹോ നദി തീരത്താണ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പിക്ചോഗ്രാഫിക് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ഐഡിയോഗ്രാഫിക് ആയി മാറി പിന്നെ സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അവരുടെ കലണ്ടറിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സും തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒന്ന് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നതുവരെ താ